വെൽക്കം ടു മൽസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് വൈസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വി ഒ എക്സാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഡേയ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ചോദിക്കാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇനി ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് കേൾക്കുന്ന ആൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടീച്ചർ അല്ല ആണോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ സിനിമക്ക് പോയി ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇല്ലേ ആണോ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവാം അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ആണോ സെൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ സെൻറ്റൻസ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ ടാഗ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒരു സെൻറ്റൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും എഴുതുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം എഴുതി ഒരു കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണോ അത് എഴുതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഇടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്താവാം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ആവാം പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ആവാം തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇനി പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും മനസ്സിലാവും ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ അതിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വേർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വിൽ വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് നീഡ് ഡയ യൂസ് ഡി ടു ആൻഡ് ഓട്ടി ടു ഇത്രയാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് വരുന്നത് ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവാം ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയാം ഈ വേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഈ വേർഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അതിന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ
ഈസ് ആണ് അല്ലേ ഈസ് ആണ് ഓക്സിലറി വേബ് അത് എഴുതി ഇനി നോക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ടാഗിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നോട്ട് ചേർത്താൽ പോരെ നോട്ട് ചേർത്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ ടാഗിൽ നോട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നി എഴുതില്ല അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എൻ ടി ഈസ് ഇൻറ്റ് ഈസ് നോട്ടിന് പകരം എന്ത് എഴുതും ഈസ് ഇൻറ്റ് എന്ന് എഴുതും ഈസ് എന്നതിന് ശേഷം എൻ ടി ഈസ് ഇൻറ്റ് ഇനി എഴുതുന്നത് എന്താണോ ഇവിടെ നൗൺ ആയിട്ട് പ്രോണൗൺ ആയിട്ട് എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ എഴുതും ഇവിടെ ഹീ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈസിൻറ്റ് ഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെയിം ആണെങ്കിലും അത് പകരം അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ നോക്കിയിട്ട് ഹി ഷി എന്ന് എഴുതണം അതായത് പ്രോണൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പ്രോണൗൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നെയിം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഓക്സിലറി വേബ് എഴുതി നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ടി ഇൻറ്റ് എഴുതി ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് എഴുതി അപ്പം അതിൻ്റെ ടാഗ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ടീച്ചർ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ് ആദ്യം എഴുതി എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗിൽ നെഗറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ ടി വേണ്ട ഇൻറ്റ് വേണ്ട ഹീന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതി ഈസ് ഇൻറ്റ് ഹി പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതി ഈസ് ഹി നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം യു ആർ എ ഡോക്ടർ യു ആർ എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്സിലറി വേബ് ആർ ആണ് അപ്പൊ ആർ എഴുതി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്ക് യു ആർ എ ഡോക്ടർ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ചേർക്കണം ഇൻറ്റ് ആർ ഇൻറ്റ് യു ആർ എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോനൗൺ യു നിങ്ങൾ യു എന്നാണ് ഇത് അപ്പൊ you are in you okay you are not a doctor ivide not enna word vannittund appo idinte artham endanu ee sentence negative aanu negative aanengil positive tag therkanam r u positive tag appo you are not a doctor nu ariyumbo are you you are a doctor nu ariyumbo are in you positive negative therkanam manasilayallo next nokka Ramesh is an advocate. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേബ് എന്താണ് ഈസ് രമേഷ് ഈസ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടാഗിൽ ചേർക്കണം ഈസിൻറ്റ് ഇനി രമേഷ് എന്ന പേരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിൻ രമേഷ് എന്നല്ല ചോദിക്കുക രമേഷ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അയാളാണോ അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ടാഗിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ആയി രമേഷ് എന്ന് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രോണൗൺ ആണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ രമേഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഇൻറ്റ് ഹി മെയിലായതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് വരും രമേഷ് ഈസ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ചേർത്തു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടാഗ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റ് ചേർത്തു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ എൻ ആർ എൻ ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പൊ നെഗറ്റീവിന് എൻ ടി നോട്ടിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ചേർത്തു പോസിറ്റ
am an auxiliary verb. I am good. Negative accommodated in there. Can empty chair. Can am empty. No, we are not. 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 Am empty. So, if you have any option, amint, aren't, okay. If you have any option, you can use the just auxiliary verb. If you have any option, you can use the same thing. Am not, aren't. I am a teacher. 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 I am not a teacher. What is it? Not a teacher. It is a negative word. Then, this sentence is a negative sentence. Negative sentence is a positive tag. Auxiliary verb am. I. Okay, am I. Positive tag is a tag. Am I is a direct tag. Negative tag is a negative tag. Am in Thai is not a tag. Am in Thai is not a tag. That's one thing. Am in Thai is not a tag. Am in Thai is not a tag. Positive one again, am I? Direct, erda. And you know, a few workers are present. A few workers are present. What is that? Auxiliary verb, are. A few workers are present. A few is not a positive one. No, negative sentence or negative words. A few, a little is not a positive one. Now, this is a positive sentence. Positive sentence is not a tag. Negative tag. Then, R is not a tag. Aren't. Now, a few workers. That's not what we A few workers. Aren't a few workers. We don't have to say that. Then, a few workers are present. Aren't they? Let's say that. We don't have to say that. We don't have to say that. A few workers are present. Aren't they? We don't have to say that. Then, a few workers are present. They are present. Now, let's say that. A few are present. What is the name of the few? What is the name of the few? देन चर करना, a few आने के लिए देर करना, देर चर करना, देर चर करना कुछ वोड़े सिचुएशन्स हैं जो अन्न मुके कुछ करीब बा पर या, अब a few workers are present, are in there, ना चोदी क्या? He will not be a teacher, he will not be a teacher. वोड़े इंदर ना auxiliary verb will आन, अल्ले will आने auxiliary verb, अपन इंदर इधर आदियम will not is not in the sentence. Now, this is a negative sentence. Now, the tag is not in the positive. Now, it is not in the sentence. Will is not in the sentence. He is not in the sentence. Now, will he? He will not be a teacher. Will he? I am going to ask you. Next, he will be a teacher. What is the sentence? He will be a teacher. Now, auxiliary verb will. Positive sentence ले negative words तो नहीं ले लो अपन positive sentence है ना अपन हमलें दिए ना negative आ करना अपन end चर करना इधर ना ऐसे पढ़ने बोले will end ना हमलें पढ़े नहीं ला will not इन्दे tag ले ना हमलें will not बनना ले ऐड ना दे want आन w o n t want okay will not ने बारे ना हमलें इन्दे ऐसा ना tag ले want ऐने ऐसा ना अदर औरत वक्का he will be a teacher want he ना ना हमलें चोदी किया so, what do you think about this? Am not and aren't. That's why, what do you think about this? Will not and won't. A few are the last one. They are the last one. This point is the exam. Next question is, I shall be a policeman. I shall be a policeman. What do you think about auxiliary verb? Shall be. S-H. A L L shall. ये तो positive वाला ना negative वाला ना negative terms ओन तो बेर नहीं लिया. अपन इंदर अर्थ इंदा sentence positive वाला. अपन इधर इंदा ऐड किया ना tag इंदा ऐड किया ना negative वाला किया ना. अपन हमने shall int इन्द ऐड नहीं लिया. नेर तो पढ़ना बोलते हैं shall not ने हमने ऐड नहीं इंदा नहीं बेचा ले. S H A N T shan't. अगर नया नहीं था, shall not है ना वो, तो मतलब नया तो पानो will not है ना लेते, want ना उन्होंने बोला नहीं ले, अपन shall not है, shan't है ना वो, अपन I shall be a policeman, shan't I, बड़ा ये आये दोनों डे, I, S H A N T, I है ना ना वेर ना दे, 
I should not be a dancer. I should not be a dancer. What is that auxiliary verb? What is shall I do? What is should done? In that, no, that is the word. Should. Should not. In that, that is a negative word. That is not. So, tag positive word. Can I? Should I? Okay. Sentence no ka. Sentence positive one. Angle tag negative word. Can I? A carry or two ka. In that, no auxiliary verb. That is the word. It is a little bit question. Tag I. This is your house. Okay, this is your house. What is that? Is an is positive sentence. An this is your house. Positive sentence. Let me negative. What can I do? Isn't isn't this? We don't say it. Isn't it? We don't say it. This one. What is that? What is it? We don't say it. This is your house. Isn't it? We don't say it. This one. We don't say it. That is the sentence we start to say. That is. टैग लें दान वेरा इट्टन नान वेरा दिसल दाटुम स्टार्टिंग इंदर आने के लिए टैग रे दुम्बा इट्टन नाउ अर्थात नो का ही राइट्स वेल ही राइट्स वेल इवडे तम्मल नो का जस्ट नो के इंदर के लॉक्सलेर वर्ब कानन डो ही राइट्स वेल इन वारी इंबा नमक के नो कुम्बन दिन्ने लॉक्सलेर वर्ब किट्टने � Rights in an alley. Rights in the vernale does right in an meaning. Okay, rights in the vernal and that meaning it does right. A poor verb in a good day, a sorry is a jerk and ending it does a particular verb. Adana meaning it go goes no nale does plus go. Okay, a poor rights no not does right in an meaning. Up the mock auxiliary verb get delivered. Does an auxiliary verb. अपो does he writes well positive sentence आने negative आ का doesn't he okay अपो verb ने उड़े sorry ये सुनने के लिए does इन्हें auxiliary verb बैठ बैठ इन्हें नो का they love me इधर लम नमक नो कुम्बत ने auxiliary verb का नाना नहीं लिया पर शुरू डे verb इन्हें आना love इन्हें आना अपो एक verb अधिने root form में ले अ particular verb आये तो निकलने नहीं के लिए love उन्हें अच्छा ले do love and another meaning. What is the verb? Do a particular verb. That is the meaning. Do love and another love. What is the meaning? What is the meaning? What is the meaning? What is the meaning? Do. They love me. Positive sentence. Negative. Don't. They. Don't. They. What is the meaning? He does not study. What is the meaning? Doesn't. What is the meaning? Not. What is the meaning? इंट चर करना हो चिल्ला। पिने इंदर नल द ही अपो डस ही। इन्हें ये पास्ट एंड इंसान के लिए इंदर वेरू डिड अ पर्टिकुलर वर्ब वेरू। अपो राइट डस से चर करना द एस और एस वेरू बाप। वर्ब अंगन तेरे ने आने सेंस से लड़ा देंगे लिए हमारे ऑक्सिलर वर्ब डू आने। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने अपने तन्त्र के लिए सेंटेंस ले आ वर्ड्स में जितना ना स्टार्ट है इन्हें ले अदाय द सब्जेक्ट आई टा आ वर्ड आनु वेर ना देंगे ना हम लेते नया पार्ट ना पो ही शी दे ना के वजह स्टार्ट है दिले अपन सब्जेक्ट आई टे ना ये पारे इन्हें वर्ड्स ले देंगे लो अन्ना आनु वेर ना दे इंगे ले Anyone, nobody, no one, none, neither, either, each, some of them, all of them. अब ये पढ़ने ये देंगे लोरे वर्ड आना सब्जेक्ट आइटम वेरिएंट दे इन्हें देंगे ले टैग ले नम्बर इन्दु चर करना दे इन्दु चर करना अदे और तो एक्का अद बोले this, that, little, a little, something, everything, anything. Nothing. ई वर्ड्स आने वेरना दे इंगेल नम्बर टैगले इट्टे जर करना. आदेम पारना दे दे जर करने वर्ड्स. इप्पो पारना दे इट्टे जर करना. इप्पो पारने वर्ड्स आने सब्जेक्ट आइटे वेरना दे इंगेल नम्बर टैगले इट्टे जर करना. टेंड एक्साम्पल्स उड़ान नोका. There are two fans in this room. वड़े इंदर नॉक्सलरी वो बैठे � इंट चर करना नॉट चर तो दर नाना स्टार्टेड इधर लगे अपन दर में स्टार्टेड इधर ले 
ടാഗിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ദർ എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദറിലാണ് ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ എന്ത് എഴുതണം ദ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം വൺ ഷുഡ് ഒബേ ദ ലോ വൺ ഷുഡ് ഒബേ ദ ലോ എന്താണ് ഓക്സിലറി വേബ് ഷുഡ് ആണ് ഷുഡ് വൺ ഷുഡ് ഒബേ ദ ലോ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണല്ലോ നോട്ട് ചേർത്തു ഷുഡൻറ്റ് വണ്ണിലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഗിലും എന്ത് തന്നെ എഴുതണം വൺ തന്നെ എഴുതണം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടാഗിലും ദർ തന്നെയാണ് വണ്ണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടാഗിലും എന്ത് എഴുതണം വൺ തന്നെ എഴുതണം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കേസാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന ഇതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സൗമ്യമായി പറയുമ്പോൾ അതായത് അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ വിൽ യു ചോദിക്കും നമ്മൾ കൽപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും വോണ്ട് യു എന്നാണ് ചേർക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കം ഹിയർ ഇവിടെ വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ യു എന്നാണ് ചോദിക്കാറ് ഇവിടെ വരൂ കം ഹിയർ വിൽ യു പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കും ഇനി ഗോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ് ഗോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോണ്ട് യു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാകും അപ്പോൾ സൗമ്യമായി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ വിൽ യു പറയും കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചേർക്കും വോണ്ട് യു എന്ന് ചേർക്കണം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിന് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റ് എസ് സിങ് എ സോങ് ലെറ്റ് എസ് സിങ് എ സോങ് ലെറ്റ് എസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ടാഗിൽ എപ്പോഴും ഷാൽ വി ആണ് വരിക ഷാൽ വി ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സിങ് എ സോങ് ഷാൽ വി അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ടാഗ് എന്ന് ചേർക്കണം ഷാൽ വി ചേർക്കണം ഇനി ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ പാർട്ടി ലെറ്റ് മീൽ തോർ തുടങ്ങുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് എങ്കിൽ വിൽ യു ചേർക്കണം വിൽ യു ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് തുടങ്ങുന്ന സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഷാൽ വി ചേർക്കണം ലെറ്റ് മീൽ തുടങ്ങുന്ന സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വിൽ യു ചേർക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ റൂൾസും ഈ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഉത്തരം എന്താണോ ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണോ വരുന്നത് അത് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ